ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் யூஜிடி ஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்காக நான் தொடர்ந்து வீடியோஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் நம்ம சேனலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நிறையா கண்டென்ட்ஸ் ஆல்ரெடி ப்ளேலிஸ்டில் இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்த கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லை ஆன்லைன் கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணி படிக்கணும் ஒரு ப்ராப்பர் கைடன்ஸோடு படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஒரு கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் வித் ஹார்ட் காப்பி இருக்குது கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் வித் சாஃப்ட் காப்பி இருக்குது கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் வித் ஹார்ட் காப்பி அப்படின்னா டீட்டெயில்டு லெக்சர்ஸு எம்சிக்யூஸ் டிஸ்கஷன் ஸ்டடி மெட்டீரியல் டெஸ்ட்டு எல்லாமே வந்துடும் அது கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் வித் ஹார்ட் காப்பி ஹார்ட் காப்பி மெட்டீரியலை உங்களுக்கு வீட்டுக்கு குரியரில் அனுப்பிடுவேன் கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் வித் சாஃப்ட் காப்பி ஒரு க இது இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு வந்து மெட்டீரியலை வந்து ட்ரைவில் கொடுப்பேன் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுக்க முடியாது ஜெராக்ஸ் பண்ண முடியாது ஷேர் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி கண்டென்ட்ஸை நான் ட்ரைவில் கொடுப்பேன் நீங்கள் வந்து படித்த ஒரு லேப்டாப்லேயோ ஃபோன்லேயோ என்னன்னாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கும் இது வே இதெல்லாம் கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்க அப்படின்னா எம்சிக்யூஸ் மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதில் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் எம்சிக்யூஸை ஷார்ட் கட்ஸ் ட்ரிக்ஸ்லாம் சொல்லி ஈஸியாக முடிச்சு கொடுத்துருவேன் அதில் ஓரளவுக்கு எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே கவர் ஆகிடும் அந்த கிளாஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லை டெஸ்ட் ஸ்டடி மெட்டீரியல் வாங்கி செல்ஃபாக ப்ரிப்பேர் பண்ணனாலும் பண்ணிக்கலாம் டெஸ்ட் பேட்ச் மட்டும் நாள் இருக்குது எது வேணாலும் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் ஷெட்யூல் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன் இந்த டெஸ்ட் பேட்ச் ஷெட்யூலை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நான் சொல்லக்கூடிய டேட்டில் ஃபுல் போர்ஷன் முடிச்சுட்டு உங்களுடைய ரிவிஷனாக ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிதான் கம்ப்ளீட் போர்ஷனை முடிச்சுட்டு ரிவிஷன் பண்ணுற மாதிரி ஷெடியூல் இருக்கும் இப்போது இதில் பாருங்கள் யூனிட் ஒன் அதாவது நான் டெஸ்ட் பேட்ச் எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா செக்ஷன் செக்ஷனாக கொடுத்துருக்கேன் டாபிக் டாப்பிக்காக டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படி டாபிக் சின்ன சின்ன டாப்பிக்காக படிக்கும்போது அது தரவாயிட்டே இருக்கும் அப்போ டெய்லி ஒரு டாபிக் படிக்கிற அளவுக்கு அங்கே கண்டென்ட் இருக்குது நம்மளுடைய சிலபஸ் வந்து தினம் ஒரு டாபிக் படித்து டெஸ்ட் எழுதக்கூடிய அளவில் தான் இருக்குது ரொம்ப ஹெவியாக தான் போய்கிட்டு இருக்கு சார் சிலபஸ் இருக்கு இப்ப பாருங்க யூனிட் ஒன் டெஸ்ட் வந்து நான் நவம்பர் அஞ்சாம் தேதி ஆரம்பிக்கிறேன் நம்மளுக்கு இது வந்து நோட்டிபிகேஷன் வந்து அக்டோபர் இருபத்தஞ்சாம் தேதி இது வந்தது நான் ஒரு டென் டேஸ் டைம் கொடுத்துட்டு நவம்பர் அஞ்சாம் தேதி நான் டெஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறேன் தியரி ஆஃப் ஈக்வேஷன்ஸ் அண்ட் கிளா அல்லது கிளாசிக்கல் அல்ஜிப்ரான்னு சொல்லுவோம் யூனிட் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அடுத்த நாள் மேட்ரிசஸ் நம்பர் தேரி ட்ரிகினாமெட்ரி அதாவது சீரீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அதாவது யூனிட் ஒன்ல நாலு டாபிக் இருக்கு நாலு டாப்பிக்கும் டெய்லியும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கா வச்சிருக்கேன் அதே மாதிரி யூனிட் ஆ டூவில் நம்மளுக்கு மூணு டாபிக் இருக்குது ஒவ்வொரு டாப்பிக்கு நான் தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் யூனிட் த்ரீயில் ஓடிஇ பிடிஇ லே ப்ளஸ் மூணு நாளும் தனித்தனியாக கிளாஸ் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து நவம்பர் பதினொன்றாம் தேதி பன்னிரெண்டாம் தேதி நம்மளுக்கு தீபாவளி நம்மளுடைய ஷார்ட் பீரியடாக இருக்கிறதுனால தீபாவளிக்கு ஒரே ஒரு நாள் பிரேக் தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் வேறு வழி இல்லை ரொம்ப இதை விட ரொம்ப பார்த்து பார்த்து தான் ரொம்ப ஷெடியூல் போட்டிருக்கேன் இதை விட ரொம்ப இவ்வளோ தான் இவ்வளோ படித்தா தான் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா கிளியர் பண்ண முடியும் யூனிட் ஃபோரில் நம்மளுக்கு நாலு டாபிக் இருக்குது வெக்டார் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் இன்டகிரேஷன் ஃபுரி சீரீஸ் ஃபுரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் யூனிட் ஃபைவில் குரூப்ஸு ரிங்ஸ் அண்ட் ஐடியல்ஸ் வெக்டர் ஸ்பேஸஸ் அண்ட் இன்னர் ப்ராடக்ட் ஸ்பேஸஸ் இது வந்து நான் டேட்டு கொடுத்துருக்கேன் நவம்பர் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இது நவம்பர் இருபத்தொன்று இருபத்தெட்டு இருபத்தி மூணு அடுத்த யூனிட் சிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு யூனிட் சிக்ஸ் வந்து ரியல் அனாலிசிஸ் அதில் சின்ன சின்னதாக நிறைய டாபிக் இருக்கும் அதில் நிறைய தேடி பார்த்து படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் ஒரு ஒரு டே ஒரு ஒரு இது டேட்டு கொடுத்து நான் டெஸ்ட் வச்சுருக்கேன் ஆனால் இந்த குரூப்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய கண்டென்ட் இருக்க தான் செய்யும் இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன செய்யணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் படித்து ஆகணும் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் இதில் நவம்பர் இருபத்தி நாலாம் தேதியில் கவுண்டபிள் அண்ட் அன்கவுண்டபிள் செட்ஸ் வச்சுருக்கேன் இந்த டேட் இங்கே போட மறந்துட்டேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போட்டிருக்கேன் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி சீக்வன்ஸஸ் இருபத்தி ஆறாம் தேதி சீரீஸு இல்லை அடுத்தது இருபத்தி ஏழாம் தேதி லிமிட்ஸ் அண்ட் கண்டினிட்டி இருபத்தி எட்டாம் தேதி
அந்த ரியல் அனாலிசிஸ் படித்தா ஒரு அப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஆனந்தம் வரும் ஆனந்தம் வரும் வரணும் வந்தால் தான் நம்ம மேத்தமெட்டிக்ஸை நம்ம நல்லா படிக்கணும்னு அர்த்தம் ஐ என்ஜாய் ரியல் அனாலிசிஸ் வெரி மச் சரியா மூணு ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு ஏழு டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் ரியல் அனாலிசிஸில் நம்மளுக்கு டைம் ரொம்ப நெருக்கமாக ஷார்ட்டேஜாக வந்ததுன்னா இந்த ஏழு டெஸ்ட்டை மூணாகவோ நாலாகவோ நம்ம என்ன செய்துக்கலாம் பிளக் பண்ணிக்கலாம் குறை குறைச்சிக்கலாம் இப்போ யூனிட் சிக்ஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து எத்தனாம் தேதி படித்து முடிச்சிடுறோம் நவம்பர் இருபத்தி ஒம்பதாம் தேதி மேக்ஸிமம் நாளும் நவம்பர் முப்பதாம் தேதிக்கு முன்னால் ஆறு யூனிட் படித்து முடிக்கும் ஏ ரெண்டு மாதம் இருக்க அஞ்சு அஞ்சு யூனிட்டாக படிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு டைம் வேணும் இல்லையா அதுக்காக நான் முதல்ல ஆறு யூனிட்டையும் நான் என்ன செய்திருக்கேன் படிக்கிற மாதிரி ஃபஸ்ட்டு நவம்பர் முப்பதுக்குள்ளே ஆறு யூனிட் முடிக்கணும் டிசம்பர் இருபதுக்குள்ள மீதி உள்ள நாலு யூனிட்டையும் முடிக்கிறோம் அதுக்கு பிறகு ஃபுல்லாக நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ரிவிஷன் பண்ண போகிறோம் இப்போ மீதி உள்ள டெஸ்ட் ஆறு டெஸ்ட் ஆறு யூனிட் டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் இந்த பிடிஎஃப்பில் கொடுங்க அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க அல்லது ஜஸ்ட் ஒரு உங்களுடைய சிலபஸ் ஹார்ட் காப்பி கையில் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அதில் நீங்கள் குறித்து வச்சுக்கோங்க இந்த ஆர்டரில் நான் டெய்லி கொஸ்டின் கொடுத்துருவேன் இந்த கொஸ்டின் எப்படின்னா பிடிஎஃபில் தான் கொஸ்டின் கொடுப்பேன் நீங்கள் ஆன்சர்ஸை பிடிஎஃப்பில் எழுதி சப்மிட் பண்ணதுக்கு பிறகு இந்த டெஸ்ட்டோட ஹைலைட் என்னென்னா நான் டீட்டெயில்டு ஆன்சர்ஸ் கொடுப்பேன் டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட ஆன்சர்ஸ் கொடுப்பேன் ஏன்னா வெறுமனை ஏபிசிடி அப்படின்னு ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கறதுனால யாருக்கும் எந்த லாபமுமே கிடையாது அதனால் நான் லீ டீட்டெயில்டாக எழுதி ஒர்க் பண்ணி ஆன்சர்ஸ் கொடுத்துருவேன் இது என்னது டோட்டலாக எத்தனை டெஸ்ட் வைக்கணும் அத்தனைக்குமே நான் என்ன செய்திருவேன் டீட்டெயில்டு ஆன்சர்ஸை கொடுத்துருவேன் இப்போ ஆறு டெஸ்ட் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்தில் என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்குது என்னைக்கு நம்ம முடிச்சுட்டு கம்ப்ளீட் டெஸ்ட் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அடுத்த எடுத்து பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் யூனிட் செவன் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் அதை வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று லிங்க்டாக தான் இருக்கும் லிங்க்டாக தான் சாப்டர்ஸ் இருக்கும் இருந்தாலும் சின்ன சின்ன டாப்பிக்காக பிரித்து வச்சுருக்கேன் சிஆர் இக்குவேஷன்ஸ் அனாலிட்டிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அது மட்டும் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டு இருபத்தி ஆறாவது டெஸ்ட்டு நான் நம்பர் போனதில் பார்க்கல ஆல்மோஸ்ட் இது கரெக்டாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது பைலினியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் எல்லாமே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே அடுத்த டெஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் இன்டெக்ரேஷன் கடைசியாக சீரீஸ் இல்லையோ உள்ளே ஸ்தேரம் இந்த மேக்ஸிமம் மாடல ஸ்தேரம் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அரோச்ச ஸ்தேரம் அதெல்லாம் இருக்கும் அது ஃபுல்லாக கடைசி டெஸ்ட்டு யூனிட் எயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஒரு ஸ்ட்ரகிள் இருக்கும் நான் அந்த ஸ்ட்ரகிளை சரி பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப விகரஸாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த ஸ்டாட்டிக்ஸ் டைனமிக்ஸ்னாலே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்குது பிகாஸ் அது வந்து நம்ம சப்ஜெக்டை விட்டு வெளியே போயிடுச்சோ அப்படின்னு ஒரு ஃபீல் மேபி அது கிட்டத்தட்ட ஃபிசிக்ஸோட ரிலேட்டடாக உள்ளது தான் நான் அதுக்காக அந்த ஸ்ட்ரகிளை சரி பண்ணுறதுக்காக ரொம்ப விகரஸாக ஒர்க் பண்ணி அதில் நிறைய பார்த்த உடனே ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் நிறையா ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் சரிதானா அந்த ஸ்ட்ரகிள் இல்லாத மாதிரி ஸ்டாட்டிக்ஸ் ஒரு டெஸ்ட்டும் டைனமிக்ஸ் ஒரு டெஸ்ட்டு சரியா கடைசியில் சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் கடைசி யூனிட் நைன் வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் அதில் நிறைய மாடல் இருக்குது பிக் எம் மெத்தடு அது எல்லாமே இருக்குது அது வரைக்கும் அது ஃபுல்லாக அடுத்த டெஸ்ட்டு டிசம்பர் எட்டாம் தேதி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அசைன்மெண்ட் ப்ராப்ளம் அண்ட் கியூவிங் தேரி டிசம்பர் ஒம்பதாம் தேதி பேர்டு சிபிஎம் இன்வென்ட்ரி மாடல்ஸ் கடைசி டெஸ்ட்டு இது கே இதில் யோகாரில் கடைசி டெஸ்ட்டு வந்து கேம் தியரி சரியா யூனிட் செவன் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் யூனிட் எயிட் வந்து மெக்கானிக்ஸு யூனிட் நைன் வந்து ஓஆர் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்சு யூனிட் டென் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து ஒன்றோட ஒன்று லிங்க்டாக தான் இருக்கும் அதை சின்ன சின்னதாக அஞ்சு பார்ட்டாக பிரித்து நான் டெஸ்ட் வச்சுருக்கேன் முதல்ல இருந்து ஆரம்பத்துலேருந்து ரெக்ரேஷன் வரைக்கும் ஒரு டெஸ்ட்டு அடுத்தது இண்டெக்ஸ் நம்பர்ஸும் ஆட்ரிபியூட்ஸும் அடுத்த டெஸ்ட்டு அடுத்தது ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அடுத்த டெஸ்ட்டு அதுக்கு அடுத்தது டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் மட்டும் பைனாமியல் பாய்சா நார்மல் காமா எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸும் அது ஒரு டெஸ்ட்டு கடைசி சாம்பிளிங் ஒரு டெஸ்ட்டு சரிதானா இப்போது கிட்டத்தட்ட நம்ம டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு முன்னால் ஃபஸ்ட் ரவுண்டு படித்து முடிக்கணும் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணுறேன் இந்த ட
அதுக்கு அடுத்தது நான் மூணு மூணு யூனிட்டாக பிரித்து எடுத்துகிட்டு டெஸ்ட் வைக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு ஒரு மூணு நாள் கேப் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டிசம்பர் பத்தொம்பதாம் பதினஞ்சாம் தேதி நான் சாம்பிளிங் டெஸ்ட் முடிக்கிறேன் அடுத்தது பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு மூணு நாள் கேப் கொடுத்து மூணு நாள் எதுக்காக கேப் கொடுத்துருக்கேன்னா மூணு யூனிட் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு ஒரு யூனிட் வச்சு படிச்சுட்டு டிசம்பர் பத்தொம்பதாம் தேதி ஒரு ரிவிஷன் பார்த்துட்டு டிசம்பர் பத்தொம்பதாம் தேதி ஃபஸ்ட்டு த்ரீ யூனிட்ஸுக்கான டெஸ்ட்டை எழுதிடணும் அடுத்தது அடுத்தது திரும்பியும் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு மூணு நாள் கேப் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் என்ன செய்திடணும் மீறி உள்ள டெஸ்ட்டை ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து யூனிட்டு அதாவது நம்ம வந்து ரொம்ப செக்ஷன் வைஸ் பிரித்து டெஸ்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதில் ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன செக்ஷனும் கரெக்டாக எழுதிட்டே வந்தோம்னா நம்மளுக்கு திரும்ப படிக்கும் போது ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போது ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து யூனிட்டை நம்ம இரு டிசம்பர் இருபத்தி மூணு எழுதுகிறோம் திரும்பியும் நான் மூணு நாள் கேப் கொடுத்துருக்கேன் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தி ஆறு டிசம்பர் இருபத்தஞ்சு வந்து நம்மளுக்கு கிறிஸ்மஸ் இருக்குது இருந்தாலும் கூட வேறு வழி இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அதையும் நம்ம மறுச்சு பண்ணி தான் மூணு நாளாக கொடுத்துருக்கோம் அது கொஞ்சம் மினிமம் ஆட்கள் தான் அதில் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் ஆட்கள் இரு வந்து இருக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுனால நான் கிறிஸ்மஸோட சேர்த்து தான் மூணு நாள் கொடுத்துருக்கேன் இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு மூணு நாள் கொடுத்துட்டு இருபத்தி ஏழாம் தேதி மீறி உள்ள நாலு யூனிட்டும் வச்சுருக்கேன் ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து ஏழாவது யூனிட் வந்து கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் கொஞ்சம் நிறையா இருக்கும் மற்றபடி எட்டு ஒம்பது வந்து நம்மளுக்கு நிறைய தியரி பாட்டு தான் இருக்கும் எயித் யூனிட்டும் நைன்த் யூனிட்டும் நம்ம நிறைய தியரி பாட்டு தான் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப ப்ராப்ளம்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்காது அதனால நம்ம தியரி பாட்டை ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ரிவிஷன் வீ வேகமாக பார்த்துடலாம் அப்படிங்கிறதுனால நான் கடைசி நாள் நாலு யூனிட் கொடுத்துருக்கேன் யூனிட் டொல்னை பொறுத்த வரைக்கும் அதில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஆனால் சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி ப்ராப்ளம்ஸாக தான் இருக்கும் குட்டி குட்டி ப்ராப்ளம்ஸாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம அதையும் நம்ம என்ன செய்திருக்கோம் அந்த இந்த ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து இப்போ போர்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த டெஸ்ட் அவ்வளோத்தையும் சேர்த்து டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி சொல்லியிருக்கோம் கடைசி நம்மளுக்கு ஜனவரி ஏழாம் தேதி எக்ஸாம் டிசம்பர் முப்பதாம் தேதி ஒரு மார்க் டெஸ்ட்டும் ஜனவரி ரெண்டாம் தேதி இன்னொரு மார்க் டெஸ்ட்டும் எழுதுகிறோம் அதோட நம்ம டெஸ்ட் எழுதுறது எல்லாம் முடிச்சுட்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ராவும் பகலமாக உருண்டு பரண்டு அவ்வளோத்தையும் ரிவிஷன் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் ஏழாம் தேதி எக்ஸாம் எழுத போகிறோம் இந்த ஷெட்யூல் நான் எதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த ஷெட்யூல் படி நீங்கள் வரிசையாக படிச்சுட்டே வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா கட்டாயமாக ஃபுல் ரிவிஷனை நம்மளால் என்ன செய்திட முடியும் முடிச்சிட முடியும் அதுக்காக தான் நான் வந்து இப்படி ஒரு பக்காவாக ஒரு ஷெடியூல் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் எல்லோரும் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு ஐடியா இல்லாமல் இருப்பீங்க இதை வந்து டெஸ்ட் பேட்ச் ஷெடியூலாக மட்டும் எடுத்துக்கிடாமல் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டைம் டேபிளாகவும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் விகரஸாக ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஷார்ட் பீரியட் இருக்குது ராகும் பகிமாக படிங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை விட்டுட்டோன்னா இதை விட பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அடுத்தால எப்போ வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா டிஆர்பிஏ சில வருஷங்களுக்கு ஒரு தடவை தான் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால இந்த கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க லம்பா வேக்கன்சிஸ் வந்துருக்கு இன்னும் வேக்கன்சிஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதனால இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க நிச்சயமா உங்களால என்ன செய்ய முடியும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் டெஸ்ட் பேட்ச்ல ஜாயின் பண்ண வில்லிங்கன்னா காண்டாக்ட் பண்ணுங்க கிளாஸஸில் ஜாயின் பண்ண வில்லிங்க அந்த காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் வேண்டாம் இவ்வளோ ஷார்ட் பீரியடில் நம்மளால் படிக்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்காக தான் உங்களுக்கு எம்சிக்யூ செஷன் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் எம்சிக்யூஸில் ஃபுல்லாகவே ஷார்ட் கட்ஸ் எவ்வளவு ஈஸியாக ப்ராப்ளம்ஸை வந்து ஃபேஸ் பண்ணிடணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஷார்ட் ட்ரிக்ஸு நிறைய கொடுத்துருக்கேன் அப்படி தான் கொடுத்துட்டு வரேன் தினமும் வீடியோஸ் கொடுத்துட்டே இருக்கேன் நான் அவன் ஏற்கனவே நான் வந்து இப்போ சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த டிசம்பர் பதினஞ்சாம் தேதி டார்கெட் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு முன்னால் நம்ம கம்ப்ளீட் சிலபஸை முடிச்சுட்டு ரிவிஷன் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் வரணும் அப்படி வந்தால் தான் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் ஈஸியாக கிளியர் பண்ண முடியும் இது வந்து யா யா சில பேர் வந்து நல்லா டென் யூனிட்ஸ் முடிச்சுட்டு காத்துட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அந்த ஒரு சில பேர் என்கிட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் என்கிட்ட கிளாஸ் சே ஜாயின் பண்ணவங்க தீராஃபிக் கொஷின்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் யூனிட் போய் சொன்னேன்
எல்லாருமே பெரிய கேப்புக்கு அப்புறம் படிக்கிறாங்க நிறைய பேர் மேக்சிமம் பேர் பெரிய கேப்புக்கு அப்புறம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நிச்சயமாக நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட மிக கடுமையான ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கை கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா நிச்சயமாக நிறைய செய்ய முடியும் நம்மளால அச்சீவ் பண்ண முடியும் நான் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் அதுக்கு முந்தின வீடியோவில் எல்லா வீடியோலையும் சொன்னது இப்போ திரும்பவும் சொல்கிறேன் மேலே சொல்லதே சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு தோணும் டீச்சருடைய இயற்கையான குணமே அதுதான் சொல்றதே சொல்றது தான் உங்களுக்கு நீங்க எல்லாரும் டீச்சர்ஸ் தானே உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் இருக்கும் ஏன்னா சொன்னதே சொன்னா தான் பிள்ளைக்கு புரியும் ஒரு தடவை சொல்லிட்டு போனா புரியாது சொன்னதே நாலு தடவை சொன்னாதான் ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல என்ன மாதிரியான கெப்பாசிட்டியில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கன்னா ஒரு தடவை சொன்ன உடனே கே கற்பூர மாதிரி புரிஞ்சுக்கிற ஆட்கள் இருப்பாங்க ரெண்டு தடவை சொன்னாதான் புரியும் மூணு தடவை சொன்னாதான் ஓகோ மேட் ஏதோ சொல்றாங்களோ அப்படின்னு தோணும் நாலாவது தடவை சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் மண்டைக்குள்ள லேச இறங்கும் அஞ்சாவது தடவை சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கும் என் ஹஸ்பண்டுக்கும் இதனால பயங்கர சண்டை வரும் ஏன்னா நான் வந்து சொன்னதே சொல்லிட்டு இருப்பேன் எனக்கு அது ஹேபிட் ஆயிடுச்சு இத்தனை வருஷமா பிள்ளைங்க கிட்ட ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்கக்கூடிய கிளாஸ் ரூம்ல நம்ம ஒரு தடவை சொல்லிட்டு தள்ளி போனோம்னா ரெண்டு பிள்ளைக்கு தான் புரிஞ்சிருக்கும் அதை வந்து ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை நாலாவது தடவை இது இது போட்டு திருநீர் போட்டு ஒரு தடவை தொடச்சி நல்ல புளி போட்டு ஒரு தடவை தொலைச்சி நல்ல நல்ல எலுமிச்சம்பளத்தை போட்டு ஒரு தடவை தேய்ச்சி இந்த மாதிரி வேற வேற சைஸ்ல கொடுத்தா தான் எல்லாருக்கும் புரியும் அப்படி பல பலப்பாக்கி கொடுக்கணும் திருநீர் போட்டு புளி விளக்க இதெல்லாம் சொல்றது நான் பித்தளை பாத்திரங்களை வந்து நல்லா கழுவுவாங்க இல்லையா பழ புள்ளனு ஆகும் இல்லையா அதுக்காக சொல்றேன் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டியில இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டியில இருக்கும்போது நம்ம என்ன செய்யணும் திரும்ப திரும்ப சொன்னா தான் புரியும் அதைத்தான் இப்ப சொல்ல வந்தேன் நம்மளுக்கு பத்து யூனிட் இருக்கு ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் நூறு ஃபார்ம்லா வச்சாலும் நம்ம ஆயிரம் ஃபார்ம்லா படிக்கணும் ஆயிரம் ஃபார்ம்லா படிக்கணும் எதுக்கு இந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஆனா இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்றதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லா தான் ஹார்ட் ஒர்க் தினம் மினிமம் பத்து மணி நேரம் படிங்க ஏன் மினிமம் ஆஃப் டென் அவர்ஸ் படிங்க அப்படின்னா தான் நம்மளால ஈஸியா அச்சீவ் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு ஒரு நாள் படிச்சேன் நாளை படிச்சு ஒரு நாள் படிச்சேன் முந்தான நாள் முன்பு நாள் படிச்சேன் நேற்று பெரியமா வீட்டுக்கு போயிட்டேன் அத்தை வீட்டுக்கு போயிட்டேன் பெரிய சித்தி வீட்டுக்கு போயிட்டேன் இப்படி எல்லாம் படிக்க கூடாது கதை வடைச்சிட்டு இருந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல பதினஞ்சு மணி நேரம் பதினஞ்சு மணி நேரம் படிக்கக்கூடிய ஆட்கள் இருக்காங்க நீங்க இல்லைன்னு நினைக்காதீங்க இருக்காங்க அதனால மிக மினிமம் ஆஃப் டென் அவர்ஸ் படிங்க அப்பனாவா இந்த சிக்ஸ்டி டேஸ்ல உங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியும் வேற என்ன கிளாரிபிகேஷன்ஸ் இருந்தாலும் மெசேஜ் பண்ணுங்க நிறைய கால் பண்ணும்போது கிளாஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகுது மெசேஜ் பண்ணுங்க கட்டாயமா ரிப்ளை பண்ணுவேன் நிறைய கிளாஸஸ் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு சிஎஸ்இ நெட் நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு ஐஐடி ஜாம் நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு யூஜிடிஆர்பி நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு அப்போ மூணுத்துக்கும் இது வந்து யூஜிடி சிஎஸ்இ நெட் டிசம்பர்ல எக்ஸாம் உங்களுக்கு ஜான்வரியில எக்ஸாம் ஐஐடி ஜாமுக்கு பிப்ரவரியில எக்ஸாம் அதனால என்னுடைய ஷெடியூல் வந்து ரொம்ப டைட்டா இருக்கு அதனால எனக்கு கட்டாயம் மெசேஜ் பண்ணுங்க மெசேஜை பார்த்தா பார்த்த உடனே ரிப்ளை பண்ணிடுவேன் மெசேஜை பார்க்கல அப்படின்னு நினைக்காதீங்க மெசேஜை நான் ப்ளூ டிக்லாம் ஆன் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் நான் மெசேஜ் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளூ டிக்ல காட்டும் அப்படின்னா நான் கட்டாயம் ரிப்ளை பண்ணிடுவேன் கொஞ்சம் முன்ன பின்னா ரிப்ளை பண்ணுவேன் நான் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன்னா போனை பார்க்கறதுக்கு டைம் இருக்காது எப்போ பார்க்கறனோ அப்போ ப்ராம்டா ரிப்ளை பண்ணிட்டே தான் இருப்பேன் மெசேஜ் பண்ணுங்க கால் பண்ணும்போது நிறைய கிளாஸஸ் டிஸ்டர்ப் ஆகுது சேனலை நியூவாக இருந்தீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒரு டெலகிராம் குரூப்போட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கிளாஸு டெஸ்ட் பேட்சு எம்சிக்யூஸ் பேட்சு எது வேணுனாலும் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள்